Sziasztok! Minőségi alvás alatt nem csak a gyors elalvást és zavartalan átalvást értjük, hanem a megfelelő mennyiségű zavartalan alvást is. Az egészségünk szempontjából és hogy végigélhessünk egy átlagosnak nevezhető emberöltőt, ez ugyanolyan fontos, mint a kalóriabevitel, a folyadékfogyasztás vagy éppenség a levegővétel. Miért olyan fontos? Mert alvás közben regenerálódik legtöbbet a szervezetünk, konkrétan tízszer gyorsabb ilyenkor minden szövet regeneráció, mint éber állapotban. Ez annak köszönhető, hogy az alacsony hercen, vagyis megnövekedett amplitudóval működő atyulámoknak hála, mondhatni, lekapcsol az elménk a testünkről, magára hagyva a szöveteinket, és nem fog a tudatunk gátlót, gátlótényezőként negatív irányú placebo hatást gyakorolni a testünk öngyógyító mechanizmusára és mindjárt tízszer gyorsabban fogunk regenerálódni, de ez meditatív állapotban is egyébként simán elérhető, majd erről is lesz egy külön videó. Na most mi történik még, amikor alszunk? A paraszimpatikus idegrendszer veszi át az irányítást a szervezetünk élettani folyamatai felett, ennek megfelelően pedig csökken a vérnyomás, a vázizmok vérellátása, a szívműködés és a légzés intenzitása, viszont javul a zsigeri szervek vérellátása, a, és fokozódik a bélperisztartika, az emésztés és a kiválasztás. De erről már beszéltem a legutóbbi videómban, a linkje itt lesz a leírásban ez alatt. <kül> Aztán meglódul az antioxidáns termelésünk, ezzel segítve a szabad gyökök elleni harcot, amelyek egyébként, amellett, hogy szinte minden betegséget felelősek, gyorsult öregedést okoznak. Róluk is itt lesznek a videó linkek, ez alatt a leírásban. Na várjunk csak akkor mennyi is. Egyszer a szimpatikus, paraszimpatikus idegrendszer, aztán a szabad gyökök és az antioxidánsok. Szóval három videónak a linkjét fogjátok itt ez alatt megtalálni a leírásban. Érdemes megnézni őket és összekapcsolni az azokban hallott információkat az ebben elmondottakkal, hogy tényleg teljes legyen a kép. Na mindegy. A lényeg az, hogy ha nem tudjuk magunkat hosszú időn keresztül normálisan kialudni, akkor mindenféle betegség megemelkedett kockázatával számolhatunk, ráadásul korán meg is vénülünk. Mert a szervezet igyekszik meggyógyítani önmagát, csak meg kell adnunk neki rá a lehetőséget. Hogyan? Minőségi alvással. Erre számtalan módszert reklámoznak, főleg gyógyszerek formájában, de emlegetik még a meleg táját, meg egy csomó mindent. Hogy én milyen módszert alkalmazok, azt majd a következő videóban fogom ismertetni, de azért itt is most még megemlítek egy elfogadható metódust. Hát én személy szerint egyáltalán nem foglalkozom ezzel a módszerrel, de a szakirodalom szerint mindenképpen hatásos. <kül> Ez a módszer pedig a következő, be kell szerezni egy szemkötőt. Nem úgy gondolva rá, mint párkapcsolati kiegészítő eszközre különböző örömszerző gyakorlatokhoz, hanem mint valóban alvás segítő eszközre. Persze használhatjuk azokhoz a bizonyos gyakorlatokhoz is, de most kifejezetten az alvás segítésében betöltendő szerepéről lesz csak szó. <kül> Na nézzenek oda, köszönöm a torkom. Na, tehát Miért olyan hasznos ez a szemkötő? A hipotalamus által termelt melatonin nevezetű hormon jelenléte felelős az álmosság érzetért és magáért az alvásért. Minél nagyobb koncentrációban van jelen a vérünkben, annál álmosabbak vagyunk és annál mélyebben alszunk. Folyamatosan termelődik egyfolytában, ami folyamatosságra azért van szükség, hogy bizonyos időközönként mindenképpen rákényszerítsen minket az alvás általi regenerálódásra, különben az említett okoknál fogva nagyon hamar elpatkolnánk. És ezt a hormon termelést két dolog képes fékezni. Tehát megállítani igazából nem tudjuk, ez sosem áll le, folyamatosan termelődik, de két tényező van, ami elég radikális mértékben befékezi bizonyos időközönként. Az egyik <coughs> dolog, jelenség, tehát az agyunk által felmért, tehát megfelelő mértékű regenerálódás, amivel semmi gond, hiszen nem szeretnénk körökké aludni. Tehát amikor alvás közben már egy a kellő mértékű regenerálódást elértük, akkor szépen felébreszt az agyunk. Befékezi a melotonin termelést. A másik pedig, ami már problémás lehet, az pedig a fény. Pontosabban a fotonok látóidegre gyakorolt hatása, stimulációja, ami megint csak csökkentőleg hat a hipotalamus melatonin termelésére, ezzel jelezvén, hogy fel kell kelni. Ez jól jött azokban az időkben, mikor még nem volt villanyáram, <coughs> és tudta az agyunk, mikor kell ébreszteni. Hát amikor beszűrődött a fény a kunyóba, a barlangba, a bokor alá, meg tudom is én hova. De tudni kell, hogy még ha nem is ébredünk fel, az alvás minőségen rengeteg, Hát rengeteget képes, nagyon rombolólag tudhatni, már egyetlen foton is, ami a szemhiunkon keresztül beszűrődik és stimulálja a látóideget. Na ezt az egyetlen fotont is ugye ki tudja lőni ez a szemkötő. 
mert ahogy mondtam, egyetlen foton is már oda tud vágni a minőségi alvásnak. A mai lakásokban pedig bőven van foton egész éjjel. Az ablakon át beszűrődő közvilágítás, a felvillanó mobiltelefon, a TV kézzelléti állapotának LED kijelzője, és még sorolhatnám sokáig. <kül> Na, szóval hát ezért lehet hasznos a szemkötő. És az elmondottak okán nevezhetjük lényt fontosságúnak a minőségi alvást. A következő videóban pedig azt fogom, fogom akkor elmondani, hogy én milyen módszert alkalmazok az elalvás és zavartalan átalvás érdekében. Az említett három videónak a linkjét pedig megtaláljátok itt ez alatt a leírásban. Köszönöm a, a figyelmet és Szundira Gandhi!